Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Wiederholungskurs. Das ist der Kurs GKR 8, sprich eine Übungsaufgabe mit einem Kontenplan auf Grundlage des Gemeinschaftskontenrahmens. Und da werde ich alles wiederholen, was ich in den Kursen zum Thema Kontenplan, Gemeinschaftskontenrahmen und Buchen damit gemacht habe in den Kursen GKR 1 bis GKR 7. Ich nenne diesen Typus von Aufgabe die lieblose Aufgabe, weil man sieht hier, hier sind so lauter so Silbensätze, Zielkauf von Rohstoffen, Listenpreis, Abwerk. Also sind keine ganzen Sätze. Ist ein bisschen lieblos gemacht, deswegen lieblose Aufgabe. Man kann es auch positiv ausdrücken und sagen, es ist eine absolut schnörkellose Aufgabe. Und im Grunde genommen gefällt mir sowas. Also sprich, nicht so viel Bildchen und Gelaber drumherum, sondern ganz direkt Zielkauf von Rohstoffen, Listenpreis ab Werk, ganz kurz und knapp. Und dann weiß man, was man zu buchen hat. Das Geschickte ist, die haben alle schon Namen. ER1 zum Beispiel heißt Eingangsrechnung. So, und ihr könnt euch, wenn ihr wollt, diese Aufgabe runterladen. Sind ja insgesamt 17 Teilaufgaben. Warum? Im nächsten Film werde ich anfangen mit den Jahreseröffnungsbuchungen, also die Buchungen in die T-Konten und werde auch die T-Konten beschreiben. Das ist immer das erste Teil. So, und dann folgen insgesamt 16 Teilaufgaben. Und die letzte ist, ermitteln Sie den Gewinn. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Was ihr dazu braucht, ist ein Kontenplan auf Grundlage des Gemeinschaftskontenrahmens. Ich habe jetzt meinen genommen. Ja, und eine Einschränkung hat diese Aufgabe auch noch. Beziehungsweise nicht Einschränkung, sondern Erleichterung. Hier ist ein, so eine Art Mini-Kontenplan gegeben. Das heißt, wir brauchen nur diese Konten mit den Nummern, die hier angegeben sind, um die Buchungen hier unten zu machen. Und wenn es so etwas in einer Aufgabe gibt, dann solltet ihr das auch berücksichtigen. Ihr braucht also einen Kontenplan auf Grundlage des Gemeinschaftskontenrahmens, zum Beispiel meinen hier. Hier ist er, mein Kontenplan, und ihr seht, ich habe hier alle Konten, die ich nicht brauche, dunkel gefärbt. Und ich brauche für die Lösung dieser Aufgabe nur die Konten, die noch hell geblieben sind. Ja? Weiter unten habe ich es entsprechend gefärbt. Das ist natürlich für eine Prüfung etwas umständlich. Da bräuchtet ihr mehrere Kopien und müsstet das alles erstmal einfärben. Das wäre zu umständlich. Aber wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr nur die Konten benutzt, die in der Aufgabe angegeben sind. Zurück zur Aufgabe. Am besten überfliege ich die Aufgabe und sehe, bis zu 13. habe ich ganz normale Geschäftsfälle, die gebucht werden müssen. Und die haben auch alle eine Nummer. Und darauf gehe ich später ein. So, ganz wichtig ist, die 16. Aufgabe heißt, ermitteln Sie den Gewinn. Das heißt, ich muss irgendwo T-Konten führen, sonst kann ich den Gewinn nicht ermitteln. Das geht sonst nicht. So, was heißt es wiederum? Die allererste Aufgabe, die Voraufgabe, die ist nicht explizit formuliert, aber die steckt hier hinten mit drin. Ich muss diese Anfangsbestände alle in die T-Konten übertragen. Und dazu muss ich wissen, was sind Aktivkonten, das sind diese hier, die stellen ja eine Art Vermögen dar und der Rest sind Passivkonten. Alle Aktivkonten werden in den T-Konten auf der Sollseite eingetragen im Bestand und alle Passivkonten, die werden auf der Habenseite eingetragen. Bei den T-Konten habe ich mir erlaubt, das Ganze ganz einfach in einer Tabellenkalkulation darzustellen, weil es schlicht und ergreifend einfacher ist. Also ganz wichtig ist, dass ihr das Ganze sorgfältigst übertragt und auch markiert als AB für Anfangsbestand, dass ihr wisst, woher welcher Eintrag kommt. 
Also diese ganzen Ersteinträge kommen von den Anfangsbeständen. Die Aktivkonten sind alle auf der Sollseite eingetragen und die Passivkonten, die sind alle auf der Habenseite eingetragen. Jetzt sind wir am Ende des Filmes und ich werde am Ende eines jeden Films in diesem Kurs ein paar Tipps zu dieser spezifischen Aufgabenstellung zusammenstellen und euch vorstellen, auf was ihr achten müsst. Weil Ziel dieses Films soll nicht nur sein, dass ihr das Ganze wiederholt und begreift, sondern ihr sollt auch ein bisschen auf Schnelligkeit trainieren. Dazu habe ich mich hingesetzt, das Ganze auf Papier ausgedruckt und mal geschaut, wie lange ich dazu brauche. Und meine Zeitmessung hat 90 Sekunden ergeben. Ich bin mit viel Ruhe vorgegangen, damit ich ja auch alles richtig mache. Und das Maximum, was ihr brauchen solltet, um praktisch die Anfangsbestände in die T-Konten zu übertragen, das sind zwei Minuten. Besser sind 90 Sekunden. Das solltet ihr anstreben. Und am besten, ihr druckt euch die Aufgabe heraus, macht jede Aufgabe Schaut dann, ob ihr es richtig habt anhand des Films und überprüft auch die Zeitangabe, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Ob ihr praktisch schon so schnell seid, um Einser zu schreiben. Um sehr gute Noten zu schreiben, reicht es nicht, dass ihr das Ganze inhaltlich verstanden habt. Ihr müsst es auch schnell rüberbringen. So, und jetzt noch die Tipps zu dieser Übertragung in die T-Konten. Als erstes schaut ihr mal, ob es eine Vorlage gibt, die euren Kontenplan einschränkt, sprich die Zahl der Konten, die ihr benutzen dürft, eingeschränkt ist. Das ist eine große Erleichterung und wenn ihr die überseht und dann lang in dem großen Kontenplan herumsucht, dann frisst das einen Haufen Zeit und kostet euch wertvolle Punkte und auch die Eins. Dann, wo ihr ganz viel Ruhe la walten lassen müsst, ist bei der Übertragung in die T-Konten. Weil da sollte nicht am Anfang schon was falsch sein, weil sonst könnt ihr die allerletzte Aufgabe nicht machen, nämlich den Gewinn zu ermitteln, wann das nicht richtig gemacht wird. Ja, und deswegen habe ich hier hingeschrieben, bei der Übertragung in die T-Konten solltet ihr euch auch bremsen. Ja, das war's jetzt zu den Tipps und die gibt es, wie gesagt, jetzt am Ende eines jeden Films in diesem Kurs.